Después de 12 torneos cortos, Julio Davino dejará de ser el presidente deportivo del Club de Fútbol Monterrey. Así lo hizo saber el club en un comunicado de prensa que dieron este día lunes. Davino, a lo largo de su trayectoria como dirigente de los rayados, logró cosas importantes, tanto en la parte varonil como en la parte femenil e incluso en las fuerzas básicas. Hay que recordar que también durante su gestión se creó el equipo Raya 2, quienes compiten en la Liga de Expansión y son una sucursal más del club para seguir formando futbolistas y, ¿por qué no?, también traer algunos comprados, algunos prestados y ver si tienen lo necesario para dentro de un futuro convertirse en jugadores del equipo mayor de los rayados. Davino es un, o fue, un directivo del Monterrey que siempre tuvo muchas críticas. Davino siempre estuvo envuelto en polémicas y siempre era señalado como culpable del mal paso que llegó a tener el Monterrey durante alguna época. ¿Cómo olvidar aquella protesta de la afición en el Mundial de Clubes que se disputó este año 2022, en donde él era uno de los principales señalados? También hay que recordar que a lo largo de la trayectoria de Duilio con el Monterrey, hubo varios directores técnicos, como por ejemplo el caso del Turco Mohamed, después llegó Diego Alonso, regresó el Turco, vino Víctor Manuel Bucetich, estuvo también Javier Aguirre, y parece que apenas ahora estaba todo acomodándose. Y de una forma bastante curiosa, al menos para mí, se da la salida de Duilio Davino del Monterrey. Estos son los datos, estas son las estadísticas de lo que Duilio hizo en cuanto a contrataciones en el club. Compraron 104.3 millones de dólares en jugadores. Vendieron 33.67 millones de dólares en jugadores, con un balance negativo de 70.63 millones. No cabe duda que la gestión de Davino al frente del Monterrey es de las que más ha gastado en la historia, o tal vez la que más ha gastado en la historia. ¿Y qué tan positivo terminó siendo esto en cuanto al rendimiento de los jugadores comprados eh, con respecto a lo que se había gastado? Por ejemplo, durante la estancia de Davino se hicieron las cinco compras más caras en la historia de la institución. La número cinco, Avilés Hurtado, 7.1 millones de euros. Él, hay que recordar, fue campeón de goleo en el Apertura 2017, aunque en la liguilla de ese mismo año, de esa misma temporada, falla un penal que termina siendo lapidario para el Monterrey. Aquel loba, 7.1 millones de euros también. Un futbolista que la rompió en su momento con el Querétaro, pero al sacarlo de ese entorno, al sacarlo de ese contexto donde él era el número uno, donde él era la figura de la institución queretana, se fue hacia abajo y aunque... Tuvo algunos momentos importantes, aunque llegó a meter algunos goles. A la primera que pudo el Monterrey, decidió venderlo al equipo de Nashville. La tercera contratación más cara en la historia del club fue Vincent Janssen. Todos lo recordamos al holandés, ese centro delantero zurdo, que era una máquina, que era un toro, que era pura potencia. Y que la primera temporada, para, des, para ser bastante honestos, fue buena. La primera temporada de Janssen incluso lo logra cerrar con un campeonato. Sin embargo, de ahí en adelante Vincent tuvo muchos altibajos. De ahí en adelante Janssen se convirtió en una auténtica decepción y la situación mínima positiva que tenía se la festejaban demasiado porque sabían que estaba siendo un fracaso para la institución. Al final se fue vendido al fútbol de Bélgica. Y la segunda contratación más cara en la historia del club fue Maximiliano Mesa. Ese jugador argentino que jugaba por derecha o que juega también de media punta, Davino lo intentó fichar varias veces y era algo de lo que se enorgullecían. La búsqueda constante de contratar a este futbolista hasta que por fin lo lograron y terminando gastando 13.1 millones de euros en la contratación de Maxi. Y la verdad que su rendimiento... Ha tenido picos muy altos, ha tenido picos donde se convirtió en el jugador más importante del club. Además también ha sido uno de los líderes en estas últimas temporadas, ha sido de los jugadores que dan la cara por el equipo, ha sido de los jugadores que se ponen la camiseta frente a cualquier adversidad 
y Maxi Mesa podríamos decir que es de lo que mejor le ha salido como fichaje para el Monterrey. Y la contratación más cara en la historia del Club Rayados, en la historia de los Rayados del Monterrey, que se hizo durante la gestión de Duilo Davino, fue la de Rodolfo Pizarro, que pagaron por él 14.5 millones de euros a las Chivas. Un jugador que si bien es cierto en el 2017 tuvo un desempeño altísimo, pero para el 2018 que llega con los rayados del Monterrey, no te voy a decir que venía a la baja, no te voy a decir que venía en picada, pero ya no era el mismo. Y Pizarro se fue, después vendió el Inter de Miami y hoy sigue en la institución, hoy volvió a la institución con un préstamo y difícilmente veo que lo vayan a querer comprar. Davino hizo muchas cosas positivas por el Monterrey. Davino hizo una planeación en donde contratando a ciertos jugadores en posiciones clave para esta temporada apertura 2022 convertía al Monterrey en uno de los equipos con la mejor plantilla de México trajo a gente como Germán Berterame como Rodrigo Aguirre que ya estaban más que comprobados en el fútbol mexicano además también contrató a un futbolista como Joao Rojas que se trataba de uno de los mejores elementos ecuatorianos del momento, con una muy buena edad y con una trayectoria importante en el fútbol de su país, además de participar con la selección mayor y participar en torneos de clubes en Cormebol, era una contratación bastante llamativa y que lo demostró en aquel partido ante América, en donde hace un gol, donde, donde participa en un gol, donde da una asistencia, pero termina lesionándose y hasta el momento no hay fecha de regreso. Hubo situaciones donde Duilio Davino Hacía una buena planeación, ejecutaba de buena forma, pero desafortunadamente los resultados dentro de la cancha no se daban. Desafortunadamente la idea del entrenador no lograba, no lograba plasmarse como mucha gente esperaría. Y creo que el principal decepcionado de todo eso fue Julio Davino. Algo de lo que podemos hablar como sus errores, tal vez podríamos decirlo que eran las declaraciones. Salir a decir en medio de una, de una crisis a nivel afición por un mal resultado, por quedar fuera de un mundial de clubes, por quedar fuera en un repechaje. Salir a hablar con una calma diciendo que van a evaluar y que el puesto de todos está en juego, pero que sabíamos perfectamente que al final no pasaba nada. Desconozco los motivos por los cuales Davino deja la institución de rayados. El comunicado oficial dice que se quiere empezar un nuevo ciclo en lo deportivo y la verdad es que de todo el tiempo que Duilio llevaba al frente del Monterrey, este me parece que estaba haciendo su mejor época, donde estaban llegando los fichajes adecuados, donde estábamos viendo un desempeño correcto y donde el equipo estaba teniendo cierta estabilidad. Se va de forma llamativa, yo creo que no podemos ignorar el momento en que sale, la forma en que sale, y ahora tocará esperar qué sigue para el Monterrey, qué tipo de proyecto viene y sobre todo con qué persona a la cabeza, con qué perso persona a cargo de la parte más importante de este club, que es lo que tiene que ocurrir en la cancha. No solo del equipo de Rayados, sino también de Rayados, de Rayadas, de todas las fuerzas básicas, que también eso ha sido un punto muy importante en estos últimos años de la gestión de Duilio, un proceso que ha sacado jugadores de primera división, que ha puesto jugadores en selección nacional, y que esperemos que tenga continuidad y que no dependa todo de una sola persona. De mi parte, el mejor de los éxitos para él, y sobre todo, el mejor de los éxitos para el Monterrey. Porque sea quien sea que esté a frente del Monterrey, este equipo tiene que apostar a lo más alto, tiene que apostar siempre al éxito. Yo soy Edu Torres y esto es el podcast 693.